ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ദ്രവ്യം അഥവാ പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവ്യം ദ്രവ്യത്തിന് ഏഴ് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് എത്ര അവസ്ഥകളാണ് ഏഴ് അവസ്ഥകൾ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം നാലാമത്തേത് പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്തെ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറാമത്തെ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തെ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കോഡ് നോക്കാം അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥകൾ ഏഴെണ്ണം ഇതേ ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവും ഖരവും ദ്രാവകവും വാതവ വാതകവും കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഖരവും ദ്രാവകവും വാതകവും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബോസ് വന്നത് ആരാണ് ബോസ് ഫെർമി ആണ് ബോസ് ഫെർമി എന്നാണ് ബോസിൻ്റെ പേര് ഈ ഫെർമി എന്ന ബോസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തെ ഒരു കോർക്ക് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചു ഒരു കോർക്ക് കൊണ്ട് ആ മൂടി വെച്ചു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഖരവും ദ്രാവകവും വാതകവും കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പോഴാണ് ബോസ് വന്നത് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോസ് വന്നു ബോസിൻ്റെ പേരാണ് ഫെർമി ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഈ ഫെർമി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അടച്ചു വെച്ചു ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഇനി മറക്കില്ലല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ അടുത്തിടെ മറ്റ് മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ കൂടി ദ്രവ്യത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് ഈ അടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എക്സൈറ്റോറിയം റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എക്സൈറ്റോറിയം റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് എന്നിവയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എക്സൈറ്റോറിയം റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ് ആണ് ഈ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഇനി ഓരോ അവസ്ഥകളായി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഖരം ഖരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയിലും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ളതാണ് നിശ്ചിത ആകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ളതാണ് തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്ത് തിങ്ങി ഞെരുങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തന്മാത്രകളുടെ ആകർഷണ ബലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത അവസ്ഥയാണ് ദ്രാവകം ദ്രാവകത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് എന്നാൽ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ആ ദ്രാവകം എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് വരും അല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ആകൃതി ഇല്ല തന്മാത്രകൾ തമ്മിലൊരു പ്രത്യേക ആകർഷണം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഖരത്തിൻ്റെ അത്രയും ആകർഷണ ബലം ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് വാതകം ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ലാത്തതാണ് വാതകം നമുക്കറിയാം ഒരു വാതകത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല തന്മാത്രകൾക്ക് വളരെ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തന്മാത്രകൾ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകർഷണ ബലവും കുറവാണ് നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ദ്രവ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനവും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അത് തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് പദാർത്ഥം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്താണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പ
അത്തരത്തിലുള്ള ബോസോണുകളുള്ള ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പൂജ്യം കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കും സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഏതൊരു ദ്രാവകവും ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഘർഷണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒഴുകുന്ന പ്രതലവുമായുള്ള ഘർഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്രാവകത്തിനകത്തുള്ള പാളികൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണമോ എന്തുമാവാം അത്തരത്തിലുള്ള ഘർഷണ ഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി പദാർത്ഥത്തിന് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ചേർന്നാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ഈ ബോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീസിസ് ഐൻസ്റ്റീൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി ഐൻസ്റ്റീൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഏകദേശം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റുബീഡിയത്തിൽ റുബീഡിയം ആറ്റത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതിനവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടി ആരൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എറിക് കോർണൽ ആൻഡ് കാൾ വി മാൻ എറിക് കോർണലും കാൾ വി മാനും ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബോസോണുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫെർമിയോൺസ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഫെർമിയോണിക് കണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അതിദ്രവാവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവയും സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കും താഴ്ന്ന താപനിലയുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഇതിന് നിർമ്മാണ ഘടകം ക്വാർക്കുകളാണ് ക്വാർക്കുകൾ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ആണ് ഇതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനമൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്രയും കനത്ത ചൂടിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് മുറേ ജൽമാനും ജോർജ് സ്വിഗും ആരൊക്കെയാണ് മുറേ ജൽമാൻ ജോർജ് സ്വിഗ് ജനീവയ്ക്ക് സമീപം സ്വിസ് ഫ്രഞ്ച് അതിർത്തിയിൽ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഏറ്റവും വലിയ യന്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയുണ്ട് പരീക്ഷണശാലയല്ല ഒരു പരീക്ഷണ യന്ത്രം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യന്ത്രമാണത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ അതിനകത്ത് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഈ അവസ്ഥ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്